പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ട ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് a fraction of output voltage or current back to the input is called feedback okay the process of combining a fraction of output that output la output la korchu portion output voltage agam current agam okay adinte korchu portion nammal input aayittu combine cheyum adineyana feedback ennu vilikkunathu okay ini idu basically namukku rendu type undu onnu positive or direct or regenerative feedback randamathe negative or inverse or degenerative feedback okay appo positive feedback allengi direct feedback allengi regenerative feedback ennu vechal endanu okay appo nammal feedback inde definition parnu alle nammal output portion of the output ne nammal input aayittu combine cheyum okay അപ്പോൾ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമോ അതോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ് സോ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇത് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻ ഫേസ് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആംഗിൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടേം കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയും നൗ വേർ ഇസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് ഓക്കെ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷൻ ഈ സില ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും അതെല്ലാം കൂടുതൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് കേപ്പബിലിറ്റി ടു ഇൻക്രീസ് ദി പവർ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ വേണ്ടത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കുമ്പം മനസ്സിലാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ പോസിറ്റീവിന് പകരം നെഗറ്റീവ് ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് റീജനറേറ്റീവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് എസ് ഇൻ ഫേസിന് പകരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം വെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ആർ കറണ്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ് സോ ആസ് ടു വീക്കൻ ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വീക്കൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് ഇൻ ഫേസ് ഓപ്പോസിഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്